Hey guys and welcome back again sa Happy Tommy Channel. Sa ngayon, panibagong araw at panibagong negosyo ideas na naman ang ating matututunan ngayon. Yes guys, kakaiba ang ating recipe na yun dahil pagsasamahin natin ang saging saba at ang ubi condensed milk. Di ba kakaiba guys? At madaling gawin lang at patok na patok pa ito. Halika't simulan na natin ang pagluluto. So para sa ating unang procedure ay balatan muna natin ang ating saging saba. So yan guys, nandito po, nandito pa ulit tayo sa ating saging saba series. So pang-apat na recipe na natin ito ng saging saba. Kung hindi mo pa alam ang, 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 ang tatlong recipe ng ating saging saba, ay check nyo lang yung aking channel. Nandun yun sa aking mga latest uploads. Yes guys, balatan lang natin ang ating saging saba at ang gagamitin lang natin ay limang piraso lang dahil enough na yan para sa ating recipe ngayon. Konting tips lang guys, so pipili tayo ng yung okay na saging saba, hindi yung tulad ng napili ko ay may konting itim-itim dyan. So pwede naman dyan gamitin pa. Tanggarin nyo lang yung mga itim-itim na yan. So dapat pumili tayo ng magandang quality ng saging saba. So pagkatapos natin balatan, ay cut lang natin into 3 parts horizontally ang ating saging saba. Bakit? Para even ang ating mga sizes. So repeat the process lang sa lahat ng ating saging saba. So set aside lang natin na sa next procedure na tayo. So para sa ating butter ay maglagay muna tayo ng 1 cup ng all-purpose flour and then 1 teaspoon ng baking powder at ilagay na natin ang 1 half cup ng ating ubi condensed milk. Ayan guys, kung wala kayong ubi condensed milk, pwede naman yung um, regular na condensed milk lang and then bumili lang kayo ng food coloring na ubi flavor. Pwede yung pwede yun. And then mix lang natin bago natin lagyan ng tubig. So ayan, lagyan natin ng tubig. Kung kaninang pinaglagyan natin ng ubi condensed milk para may lasa naman. So constantly lang ang ating paglagay ng tubig para hindi masyadong dry at hindi masyadong watery ang ating butter. So, mix lang natin hanggang makakuha na tayo ng right consistency, hindi ba? So, yan guys, ganitong consistency ang kailangan natin ma-achieve, hindi ba? So, set aside lang natin at sa next procedure na tayo. At para sa ating mix procedure, ito lang ang kakalang natin ng kainawa natin kaninang butter, breadcrumbs at ang ating hiniwa na saging. Para sa ating unang procedure ay dip muna natin ang ating saging sa ating butter. Kailangan makoat lahat ng ating saging. Pagkatapos niyan, ay pugudbud natin doon sa breadcrumbs para pinaka-toppings na yun. Kung wala naman kayong breadcrumbs, okay lang guys, pwede nyo ipalit sa harina. Or kung pwede na naman yung tulad ng una nating ingredients na yung Skyflex lang yung gagamitin natin. Pero kailangan natin itong pinuhin. Pwede na naman yun. So repeat the process lang sa lahat ng ating saging. So 
So, ito na nga ang mga nagawa ko, guys. So, set aside lang natin na let's do the frying. Yes, guys. Gagamit ulit tayo ng ating mahiwagang <laughs> bitin. <laughs> so, yan, guys. Pain. Buksan muna natin ang ating mahiwagang gutin at maglagay na tayo ng ating mahiwagang frying pan na madumi na. <laughs> so yan guys, maglagay lang, painitin lang muna natin na very low heat lang ang ating frying pan at maglagay na tayo ng 15 pesos na oil. Sapat na yan para sa ating recipe ngayon, hindi ba? Painitin lang natin ito in low heat lang bago natin ilagay ang ating, anong tawag ko? Ubi Banana Breader. Pwede yun. And then, pag mainit na, ilagay na natin ang ating Ubi Banana Breader. So, ang gagamitin lang natin na apoy ay low to medium heat lang. At lulutuin lang natin ito ng 2 to 3 minutes every turn. So, ayan guys. Kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, Huwag ka nang magtabiling mag-like and subscribe and hit that notification bell para tailing ka sa ating mga daily updates. At kung gusto mo yung mga negosyo ideas at mga kakaibang recipe ay nandito ka sa aking channel, check out my latest videos and my latest, up latest uploads para makakuha ka ng mga kakaibang recipe. So yan guys, i-flip lang natin ang ating banana fritter and then lutuin lang natin ito ng 1 to 2 minutes in a very low heat lang din. Pago natin ito, I-plating. <laughs> so, yan nga guys. At luto na siya. Set aside lang natin and let it cool. And let's do the plating. Yeah, right. Ayan na nga guys, diwa't napakadaling gawin at napakasarap niyang promise guys. So yan guys, pwede mo itong ibenta ng 5 to 10 pesos. Depende sa laki ng gawa mo at depende na rin sa marketing mo. Yes guys, pwede yung pwede itong pang merienda at pang negosyo ideas, hindi ba? Para sa ating full ingredients ay nandun sa description box below. So thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating mga daily uploads. Thank you for watching, stay safe, God bless, and see you again on my next video. Bye-bye and God bless.